Hi, I'm Idra Novi. I'll be reading for Monica Ojeda, who unfortunately wasn't able to make it here tonight. Uh, Monica is Ecuadorian, and I learned Spanish one country over in Chile. So this is, you know, approximate. <coughs> Abrió los párpados, y le entraron todas las sombras del día que se quebraba. Eran manchas voluminosas, la opacidad es el espíritu de los objetos, decía su psicoanalista, que le permitieron adivinar unos muebles maltrechos y más allá un cuerpo afantasmado fregando al suelo con un trapeador para hobbies. Mierda, escupió sobre la manera contra la que se aplastaba el lado más feo de su cara, de Twiggy Face, of 1966. Mierda, y su voz sonó como la de un dibujo animado en blanco y negro un sábado por la noche. Se imaginó a sí misma donde estaba en el suelo, pero con la cara de Twiggy, que era en realidad la suya, salvo por el color pato clásico de las cejas de la modelo inglesa. Cejas pato de bañera que no se parecían en nada a la baja quemada sin depilar sobre sus ojos. Aunque no podía verse, sabía la forma exacta en la que hacía su cuerpo y la poco gracia la expresión uh, que debía tener en ese brevísimo instante de lucidez. Aquella completa conciencia de su imagen le dio una falsa sensación de control. Pero no la tranquilizó del todo, porque lamentablemente el autoconocimiento no hacía a nadie a una Wonder Woman, que era la que ella necesitaba ser para soltarse de las cuerdas que le ataban las manos y las piernas, igual que las actrices más glamorosas en sus thrillers favoritos. Según Hollywood, el 90% de los secuestros terminan bien. Pensó sorprendida de que su mente no asumiera una actitud más seria en un momento así. All right. And in English. She fluttered her eyes open and in rushed all the shadows of the breaking day. Those voluminous stains opacity is the spirit of objects, her therapist said, allowed her to make out some battered furniture and farther away, a phantomized body scrubbing the floor with a hobbit mop. Shit, she spat onto the wood floor against which the uglier side of her 1966 twiggy face was pressed. Shit. And her voice sounded like one from a black and white Saturday night cartoon. She pictured herself on the floor, but with Twiggy's face which was actually hers, except for the English model's classic duck-colored eyebrows, rubber ducky eyebrows that didn't look anything like the unplucked burnt straw above her own eyes. Even though she couldn't see herself, she knew the exact shape her body was lying in and the hardly graceful expression that must have been on her face in that brief moment of lucidity. That complete consciousness of her image gave her a false sense of control, but it didn't entirely calm her because unfortunately, Self-awareness doesn't make anyone Wonder Woman, whom she needed to be in order to free herself from the ropes that bound her hands and legs, just like the most glamorous actresses in her favorite Hollywood thrillers. According to Hollywood, 90% of kidnappings have a happy ending, she thought, <laughs> surprised that her mind hadn't assumed a more serious attitude in such a moment. Thank you.